da wo der Baum war, da stand mein Zelt. Ich habe vergessen zu fotografieren. So, ein neuer Tag. Jetzt geht mal los. Zum Camping Eschendorf. In der Mainschleife. Die ist abgetrennt von der Schifffahrtsroute. Eine Zeit lang ist äh, keine Frachtschiffe und Ausflugsschiffe, aber bisher war auf dem Main, was dem anbelangt, eh so gut wie nichts los. Dafür, wenn man auf der Autobahn schaut, eine Lastwagenflange nach der anderen, aber es geht trotzdem einfach schneller als so ein lahmes Schiff. Und bringt natürlich auch viel mehr Arbeitsplätze. So, und auf dem Lastwagenfahrer, die Straßen gehen schneller kaputt, die müssen repariert werden. Das ist eine Win-Win-Situation der Lastwagen. In der Schleife haben wir noch ein paar extra Schleife. Da sieht dieses beide. Die Linke bin ich gekommen und rechts geht es noch mal ganz schön weit hinten. Ups, das kann ich kaum die Kurve hier drin da kann ich keinen Einstand erzielen. Okay. Ja, habe ich vergessen zu sagen. Ich schätze mal, und für die Uhrzeit und Jahreszeit und natürlich auch Tageszeit kann man hier vermutlich zu Fuß übers Wasser gehen. Oberhalb hat es zwei oder drei Kanu-Verleihe. Wenn die alle ihre Boote im Wasser haben, dann ist hier voll. Und auch wieder einer dieser Seitengewässer da links. Ich denke, hier so ein riesen Ding. Ja, also ein so ein Gewässer fahre ich doch mal rein. Und Gehen wir das angucken. So, das ist das Ende von diesem Seitenarm. Es ist keine Rundfahrt möglich, da gibt es keinen Ausgang. Okay, wieder zurück. Eine Ringeltaube. Im letzten Teil der Schlaufe da ist Schluss mit Strömung. Da heißt es wieder Handarbeit. Da muss man paddeln wie ein Schmied. Okay, das könnte vielleicht nur sein, dass ich heute doch etwas müde bin. Wenn ich mich so treiben lasse, ähm, kann man beim besten will ich sagen, dass ja keine Strömung drin hat. Aber irgendwie so richtig heute, wenn ich paddle, dann meine ich, ich paddle durch Betumen durch. Im Sommer nach und wie das heißt, da habe ich mir da mal einen ordentlichen Cappuccino rein. XXL Cappuccino, Maskrug. 
Sommerach und angeblich gibt es hier einen Lebensmittelmarkt. Ich müsste mal wieder auftanken. Ein paar Süßigkeiten, ein paar Karotten, Äpfel und so. Nudelvorrat ergänzen. Ich lerne es nie. Es ist schon wieder Bayern den Hafenwärmer vergessen. Ich hasse so lange gerade Strecken. So, wieder zurück von der Pause und auf geht's zur nächsten Schleuse. Ich kann es gar nicht erwarten. Mal so ein kurzer Blick. So ein Altgewässer, was den Alt rein folgt. So, haben wir Blesshühner. So, diesmal ein richtig fettes Altwasser. Das ist so richtig groß. So, jetzt bin ich wieder im Rhein. Die Schleife ist beendet. Und schauen wir mal, wie lange ich meine Krone behalten kann. Weil mich jetzt das erste Frachtschiff auf der Strecke überholt. Bisher ist es noch nicht passiert. Nur wenn ich selber in der Schleuse war oder mal an Land war. Aber auf offener Strecke, nein. Ich glaube, das war ein Biber. Sieht ja ganz danach aus. Ein mhm. Pärchen Nilgänse. Gut getarnt. Auf den Steinen da eine ganze Kolonie Nilgänse. Nach vorne kommt die nächste Schleuse in Sicht. Erst Schleuse des Tages und noch kein Schiff getroffen heute. Eben wird drüben die Schleuse gefüllt. Da haben wir gerade zuschauen können, wie der Wasserspiegel gesunken ist. Richtig gemerkt, Schleuse ist gefüllt worden. Ich bin wieder nicht, auf, bin wieder nicht auf offener Strecke überholt. Wieder in der Box. Ja. Das Brot hat einen richtigen Namen, Waller. Das ist nur noch fett.
Schraub ich euch diese Schleuse durch. Schauen wir mal, ob wir wieder drei Stück am Tag schaffen. Na, ich habe auch ein Glück. Das Schiff fährt vor mir bergab. Kam ein Seitenarm raus. Mich überholt kein Schiff bergab. Ha! Man hat getäuscht. Das war eine Fähre. <lacht> Hin und her fährt kein. Ja, haben wir einen laufenden Hausgans. Oh, schauen wir, ob der Reiher noch da steht. Da haben wir den Reiher. Und hier Gänse und Blässhühner. Ein richtig großes Altwasser. Eine dieser Begleitgewässer. Aber es scheint von hier ist man nicht allzu groß zu sein. Durch dieses Altwasser fahren wir mal. So wie das da reingeströmt hat, geht es auch hinten wieder raus. Das scheint gut tief zu sein, weil die springen scheinbar von da oben runter. Auf Kitzlingen war es, glaube ich. Bauen sich gerade eine schöne Uferpromenade. Tja, <lacht> Leute überlegen, wo ich am Kitzlingen jetzt an Land gehe, in die Stadt anschaue, bin ich durchgepaddelt. Habe ich entscheiden können, ganz am Anfang eine schöne Rampe gewesen. Ja, bin mitten in der Baustelle gewesen. Hm. Aber jetzt ist es eh vorbei. Zu unentschlossen. Naja, weiter geht's. 
Ja, ich habe gesucht, irgendeinen um Kaffee mit, mit meinem Blick, aber da gab es nichts. Ich war dann irgendwie nicht richtig motiviert auszusteigen. Hm. Oh, ganz da oben wäre mein Kaffee mit reinem Blick. Äh, mein Blick. Da scheint auch nicht viel los zu sein. So, und jetzt ist es passiert. In Sichtweite der Schleuse. Ich werde überholt. Jetzt habe ich langsam gepaddelt. So ein Mist. Jetzt mal ein, ein gutes Schweißgerät. Damit ich meine Zacken an der Krone wieder ranschweißen kann. Vom Frachtschiff überholt. Kurz vor der Schleuse. Ja, so ein Mist. Aber das zählt ja eigentlich nicht, oder? Tja. Werde ich da überholt? Bodenlos. Aha. Da vorne ist die Schleuse. Ganz unauffällig hinter dem Pott reinfahren. Es fällt doch nicht auf, oder? Auf zur zweiten Schleusung des Tages. Also bisher sind wir noch einmal frei funktioniert. Alle Schleusen funktioniert. Das ist eigentlich wirklich erstaunlich. Und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie kaum benutzt werden. Ich bin mal gespannt. Hier ist wirklich der Hebel noch dran. Ob ich da dann wirklich bei der Talfahrt oder irgendwas dann den, die Kurbel drehen muss. Aber es sind immerhin keine Lasche da. Ups. <lacht> Meine Steuer hat ich habe Vegetation mitgenommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert, ohne dass ich die Kuppel drehen muss. Es funktioniert. Ich muss hier eigentlich keine Kurbel drehen. Okay, das vordere Tor geht auf, ohne dass ich die Kurbel drehen muss. Auch dieses Wehr hätten wir erfolgreich besiegt, ohne eine Kurbel zu drehen. Und auf geht's zum, zur Schleuse Nummer 3, wenn eine da ist. So, bin jetzt zurück in Main sozusagen. Und jetzt beginnt die Jagd auf die dritte Schleusenkammer. So. Da hast du doch. Eine Verpflegung mit Aussicht auf dem Rhein. Das geht aus Nutzen. So, in Oberen. Auch so ein bisschen von der Stadtmauer von der Alten.
einmal eine Jausestation mit Blick auf den Fluss. Und nachdem ich jetzt mit dem Zaubertrank Strich Cautino gestärkt bin, geht es frohen Mutes weiter den Main runter. War eine schöne Ortschaft, wo es halt gerade keine Weinlese, keine Frische. Die war jetzt etwas ausgestorben. Aber immerhin eine Jausestation direkt am Main, mit Blick auf den Main. Das ist was ganz was Seltenes. Daumen nach oben. Ja, kommt ein Pott. Oh, das ist wieder schneller. Keine Ladung. Scheint ein öffentlicher Badestrand zu sein. Nächsten das Teil. Terrand. Das ist jetzt ein großer Rettungsreifen vorm Bug. So, so ganz leer habe ich schon auf einmal erstaunlich hoch. Ja, also diese größeren Altgewässer, die es da hat. Sogar mit Aussichtsplattform. So, die dritte und letzte Schleusung für den heutigen Tag. Und hinter hast du einen Campingplatz. Ups, komm, ich geht die Schleuse. Wir sind in den letzten 100 Jahren keiner mehr ausgestiegen. So, jetzt läuft. Ich habe schon gedacht, jetzt scheitere ich. Ewig auf drauf durch nichts gerührt, immer wieder. Ich muss irgendwie geklemmt haben. Habe ich gedacht, jetzt scheitere ich. Das letzte wäre für heute. Durchgeschleust und auf geht's zum Campingplatz. Ich hätte mir Schleusen sparen können. Das hätte garantiert hingehauen. Ein einmaliges Erlebnis. So, wir wollen heute das letzte Schiff des Tages sein. Die Hendrik. Bei der Ortschaft stehen auch noch, auch noch ein bisschen die Befestigung von der mittelalterlichen Stadtmauer. Da stehen jetzt die Häuser drauf.